আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলা ভিশন সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি রাফিয়া জাহান সাবরিন যশোরের শারশায় নিজ বাড়ি থেকে মা মেয়ে ও ছেলের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ পারিবারিক কলহের জেরে গত রাতে কীটনাশক খায় কাইবার গ্রামের চা দোকানদার ইব্রাহিমের স্ত্রী ও দুই সন্তান সকালে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে প্রতিবেশীরা তাদের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে দেখে পুলিশকে খবর দেয় তাদের মৃতদেহ রাখা হয়েছে যশোর হাসপাতালে এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শ্বশুর শাশুড়িকে থানায় নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছে দিনাজপুরের কাউগা মোড়ে ভোর পাঁচটায় ট্রাক চাপায় নিহত হয়েছে মোটরসাইকেলের দুই আরোহী প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় মোটরসাইকেলটি দিনাজপুর শহরের দিকে যাচ্ছিল ফুলবাড়ি থেকে আসা একটি ট্রাক মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় দিনাজপুর সদরের বনতারা এলাকার আমিজ আলী ও চিঠির বন্দরের আমতলী এলাকার আব্দুল সামাদের তাদের মরদেহ রাখা হয়েছে এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে এদিকে সড়ক দুর্ঘটনায় মাগুরা ও নওগাঁয় তিনজন নিহত হয়েছে রাজধানীর মালিবাগে পুলিশের গাড়িতে এক বিস্ফোরণে নারী পুলিশ সদস্য সহ তিনজন আহত হয়েছেন তবে কি ধরনের বিস্ফোরকে এই ঘটনা ঘটেছে তা তদন্তের পর বলা যাবে বলে জানিয়েছেন কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের প্রধান মনিরুল ইসলাম রবিবার রাত পৌনে নয়টার দিকে মালিবাগ মোড়ে ফ্লাইওভারের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশের একটি গাড়িতে এ ঘটনা ঘটে এতে ওই গাড়িতে থাকা পুলিশের সহকারী উপপরিদর্শক রাশেদ আক্তার পাশে দায়িত্বরত ট্রাফিক কর্মকর্তা ও এক রিক্সা চালক আহত হন গাড়িটি লক্ষ্য করে বোমা জাতীয় কিছু ছুড়ে মারার কারণে এই বিস্ফোরণ ঘটে থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে ঘটনাস্থলে থাকা পুলিশ সদস্যরা আহতদের প্রাথমিকভাবে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স হাসপাতালে নেওয়া হয় পরে সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয় সিআইডি সদস্যরা ঘটনাস্থল পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন কেন্দ্রীয় কমিটি এক কর্মসূচি ঘোষণার পর সোমবার প্রথম প্রহরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসি রাজু ভাস্কর্যে ফের অবস্থান নিয়েছে ছাত্রলীগের পদবঞ্চিতরা এর আগে পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে বিতর্কিতদের বাদ দেওয়ার আশ্বাসে আন্দোলন শান্ত হয়েছিল কিন্তু সভাপতি রেজওয়ানুল হক চৌধুরী শোভন ও সাধারণ সম্পাদক গোলাম রব্বানী সোমবার সকালে নতুন কমিটির সদস্যদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানানোর কর্মসূচি ঘোষণার পর বিক্ষুব্ধ অংশটি আবারও আন্দোলনে নামে রাখাইনের রোহিঙ্গা হত্যার দায়ে দশ বছর সাজা প্রাপ্ত সাত সেনাকে গত বছরই মুক্তি দিয়েছে মিয়ানমার তবে তা অস্বীকার করেছে মিয়ানমার সরকার কারো কর্তৃপক্ষের বরাদ্দ দিয়ে তথ্যটি জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স দুই হাজার সতেরো সালে মিয়ানমার রাখাইন রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের ইনদিন গ্রামে দশ রোহিঙ্গা হত্যার দায়ে গেল বছর দশ বছর সাজা দেয়া হয় সাত সেনাকে গেল নভেম্বরে সাত সেনা মুক্তি দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাখাইনের চিত্ত কারাগারের প্রধান নাম প্রকাশ না করার শর্তে মিয়ানমারের এক সরকারি কর্মকর্তা জানান কারাদণ্ডপ্রাপ্ত সেনাদের সাজা কমিয়ে দিয়েছে সেনাবাহিনী এবার খেলার সংবাদ বিশ্বকাপ প্রস্তুতি ম্যাচ বৃষ্টির বাধায় পণ্ড হলো বাংলাদেশের প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচ সুখের সংসারে সময় বয়ে যেতে থাকে আপনার মেয়েকে আটকিয়েছি অভাবের তারণায় একদিন বাড়ি ছেড়ে চলে যায় ললনা 